lần 100 mẫu chuyện cổ Đông Tây mời các bạn nghe chuyện 100 mẫu chuyện cổ Đông Tây của nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân lời nói đầu các cụ ta nói ôn cố chi tân có nghĩa là ôn cái cũ biết được cái mới tôi rất tâm đắc câu đó vì qua những gương sáng của lịch sử ta soi vào sẽ biết được lẽ phải chăng mà cố tự rèn luyện mình và giúp cho người khác tu dưỡng Chính vì thế mà năm 1943 tôi đã soạn bộ sách những trang sử vẻ vang để nêu lên những gương anh hùng của ông cha chúng ta. Ngày nay, những đảo lộn trong thế giới tác động sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân ta gây nên những tác hại lớn về mặt luân thường đạo lý đến nỗi hàng ngày trên báo chí ta đọc thấy những tin đáng đau lòng. Như con đánh chết mẹ, vợ đầu độc chồng, học trò chửi cô giáo, bè bạn chém giết nhau, nạn tham nhũng tràn lan, công dân phản tổ quốc là một nhà giáo. Tôi vô cùng lo lắng trước những ảnh hưởng xấu xa đối với thế hệ mới lớn lên. Đọc lại những trang sử cũ của nhân loại từ Đông sang Tây trong thời kỳ cổ đại. Tôi thấy yên tâm và tin tưởng vào con người với những tấm gương trói lõi. Tôi thầm nghĩ những gương sáng đó sẽ giúp cho mỗi người khi soi vào có thể hoặc tu tình. Hoặc cố vươn lên những đỉnh cao của đạo làm người. Vì thế tôi soạn tập 100 mẫu chuyện cổ Đông Tây này, lựa chọn 100 chuyện kể về những mẫu người tiêu biểu trong cổ sử của Hy Lạp, La Mã và Trung Quốc, những cái nôi của văn minh nhân loại. Trong tập này, những người và tên đất Hy Lạp, La Mã tôi xin dịch theo phiên âm tiếng Pháp. Còn tên người và tên đất Trung Quốc thì tất nhiên phiên âm là những từ Hán Việt. Để kết thúc lời nói đầu ngắn ngủi và chân thành này tôi mong mỏi rằng các bạn độc giả thân mến sẽ có những ý nghĩ tương tự như những lời phát biểu sau đây của nhà sử học Hy Lạp Phu La Cơ khi viết về những tinh hoa của lịch sử. Tôi khắc sâu vào tâm hồn tôi kỷ niệm và hình ảnh của những người đạo đức nhất, lừng lẫy nhất nếu trong sự giao thiệp với những người tôi buộc phải cùng sống mà khiến tôi có những định kiến xấu xa. Đôi bại không xứng đáng với con người có danh dự thì tôi cố gắng gạt đi, trừ bỏ đi tôi sẽ làm cho tưởng mình êm dịu và trong sáng bằng cách nghĩ đến những mẫu mực trọn vẹn về đạo lý và đức độ. Cuối cùng tôi xin tỏ lời chân thành cảm tạ đồng chí từ kính đàm đã cho tôi mượn nhiều tư liệu quý tháng 8 năm 1991. Nguyễn Lân một vì sự nghiệp phải sống họ tư mã đời đời làm sử quan. Đến đời nhà Hán, Tư Mã Đàm làm Thái Sư Lệnh, trên đường đi theo Hán Vũ Đế Tư Mã Đàm mắc bệnh nặng. Trước khi từ trần, ông cầm tay con là Tư Mã Thiên mà dặn rằng tổ tiên ta đời đời làm sử quan. Sau khi cha chết, thế nào con cũng phải đối nghiệp làm Thái Sử. Tư Mã Thiên là một người thông minh tuyệt vời, đã đọc thiên kinh vạn quyển và đã đi chu du khắp nước Trung Hoa. Để hiểu biết non sông và nắm bắt mọi sự việc. Vâng lời cha, ông thay cha làm thái sử lệnh và chuẩn bị viết bộ sử ký thực hiện hoài bão lớn lao của người cha. Năm 99 trước công nguyên, Hán Vũ đế sai quân vào đánh hung nô. Một người quen biết tư Mã Thiên là Lý Lăng đem 5.000 quân vào biên giới hung nô, bị 8 vạn quân địch bao vây. Suốt 10 ngày liền Lý Lăng chỉ huy cuộc chiến đâu, giết hơn vạn quân địch nhưng cuối cùng quân sĩ chết hầu hết lại bị chặn đường về, Lý Lăng phải hàng rằng. Vũ đế nổi giận, muốn giết cả nhà Lý Lăng. Từ Mã Thiên biết tài đức của Lý Lăng, mạnh dạn tâu với nhà vua, bênh vực Lý Lăng. Vũ đế càng giận lại nghe lời bọn quân thân. Sai bắt giam Từ Mã Thiên và giao cho pháp quan luận tội. Cuối cùng ông bị thép vào tội coi thường nhà vua và bị cung hình tức là bị thiến. Hồi đó có phép lấy tiền chuộc tội. Chỉ cần 50 vạn đồng tiền là chuộc được tội chết. Nhưng tư mã thiên nghèo, thanh bạch, không có tiền chuộc đành phải chịu hình phạt nhục nhã ấy. Quất ức quá, đã có lần ông định tự vẫn. 
nhưng ông lại nhớ đến lời chối trăng của cha ông và nghĩ đến quyển sử ký ông đương viết. Nên ông đành sống để không trái lời cha dặn và nhất là để hoàn thành sự nghiệp cao cả. Khi lại lịch sử của dân tộc kéo dài trên 3.000 năm từ thời Hoàng đế cho đến đời Hán Vũ Đế. Quyển sử ký của ông là một bộ sử vĩ đại trong những bộ sử của nhân loại hai một tấm gương đạo đức sáng ngời vào thế kỷ thứ ai vi trước công nguyên có một người mà gương đạo đức còn sáng ngời mãi mãi trong lịch sử nhân loại đó là phô siêu hồi nhỏ ông từng được học các triết gia pha tông và denocrat ở học đường academy theo lời dạy của các thầy ông đã tự rèn luyện những đức tính đạo đức mà ông giữ đến trọn đời suốt đời ngay những lúc chỉ huy một đạo quân hùng cường hay được cử đứng đầu nhà nước ông vẫn giữ được một cuộc sống đạm bạc đến mức khốn khổ một tác phong giản dị và một đức liêm khiết tuyệt vời khi ông cầm quân ra trận ông thường đi chân đất và nếu thấy ông khoác áo măng tô thì binh lính kháo nhau rằng trời rét lắm đấy người ta không thấy ông cười hay khóc Lúc nào mặt cũng đam chiêu nghĩ ngợi và khi cần phát biểu thì nói rất ngắn gọn và rất xác đến mức nhà hùng biện Demoston phải khâm phục. Một lần vua Alexander gửi tặng ông 100 đồng tiền vàng, ông hỏi những người đem tiền đến là vì sao trong toàn dân thành Aten nhà vua lại chỉ tặng ông tiền. Vì nhà vua thấy chỉ có ông là người đức hạnh và trọng danh dự Vậy thì các ông về trình với đức vua là tôi sẽ giữ được như thế cho đến trọn đời thấy ông không nhận tiền. Những người của Alexander theo ông về tận nhà, đến ngôi nhà lục sụp, họ ngạc nhiên thấy vợ ông đang ngồi nhào bụng còn ông thì ra giếng tự kéo nước rửa chân. Mấy người đó thấy vậy, yêu cầu ông nhận tiền và nói rằng không thể để một người bạn của nhà vua sống cực khổ như thế. Ngay lúc đó có một ông lão nghèo đi qua quần áo bẩn thỉu nhếch nhác. Phô si ông hỏi, các ông thấy tôi khổ hơn ông cụ này ư, đâu có thế. Vậy mà ông cụ vẫn sống thản nhiên. Cho nên tôi không nhận số tiền này Nó không có ích gì cho tôi Và lại nếu tôi dùng nó thì tôi chẳng còn xứng đáng với nhà vua nữa Alexander vô cùng bực tức trước sự từ chối của Phô si ông Và viết thư cho ông nói rằng ai không nhận gì của mình thì không đáng là bạn của mình nữa Phô si ông trả lời là không thể nhận quà tặng của nhà vua Và chỉ xin nhà vua tha tội cho bốn người dân Ây Tần đương bị cầm tù Alexander đã chuẩn y ngay Alexander lại cho người đến tặng cho Phô si ông một trong bốn tỉnh ở châu Á mà Phô si ông có thể tự chọn. Mặc dù biết Alexander không bằng lòng, Phô si ông vẫn cương quyết không nhận. Sau khi Alexander qua đời, người thay quyền nhà vua là Antipet vì để Phô si ông đã giao cho một người bạn của ông là Menin Luis cai trị một miền ở Aten. Để trả ơn Phô si ông, người này đem biếu Phô si ông một số tiền lớn. Ông đã nói, Menin Luis chẳng hơn gì Alexander, vậy tôi không có lý gì nhận tiền của Menin Luis khi đã không nhận của Alexander. Menin Luis đáp, ông chẳng nhận cho ông thì nhận cho con ông vậy. Phô si ông trả lời, nếu con tôi giống tôi thì nó thừa hưởng gia tài của bố nó, còn nếu nó không giống tôi thì số tiền này cũng chẳng thấm gì. Menin Luis đành đem tiền về ba, đức độ của một vị anh hùng một trong hai vị anh hùng mà Phi Tắc Cơ coi là có đạo đức trong sáng nhất là Paul Luis Temerly Luis sao? Khi còn là thanh niên, Paul Luis đã vượt hẳn những người cùng tuổi bằng những đức tính công minh, thẳng thắn, tự tin khi đã nhận công việc gì làm thì tận tâm đạt đến mục đích cuối cùng. Khi làm tướng cầm quân, ông yêu cầu quân lính phải giữ kỷ luật thật nghiêm và phải chịu khó rèn luyện. Bản thân ông luôn luôn là một gương sáng của họ. Hồi đó, Tây Ban Nha thuộc quyền cai trị của La Mã. Vì có những cuộc nổi loạn, Phô Luis được cử sang Bình Định. Sau khi đã ổn định được tình hình của 250 thành phố, ông trở về La Mã, không đem về một đồng xu nhỏ. Ông cũng được cử sang Bình Định xứ Liguiri ở tây bắc nước Y. Ông đem 8.000 quân sang đánh nhau với một đạo quân gồm 40.000 người. Nhưng nhờ tài thao lực của ông, Ông đã đánh tan đạo quân đó, hiểu được nhân dân Liguri và chinh phục được lòng tin của họ. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sứ Macedoan hùng cường trước kia trong thời Alexander Đại Đế, đã có một tên vua gian tham và cao kiệt là Pexe. Pexe đánh cướp một bộ phận thủy quân La Mã rồi câu kết với người Goloa và một số dân tộc khác định tiến quân vào nước Ý. Lúc đó, Paul Luis đã gần 60 tuổi. Dân chúng yêu cầu ông giữ quyền chấp chính. 
Ông từ chối vì cho rằng mình đã già Nhưng dân chúng đến tận nhà này ông ra cầm quyền để chống lại Pep C Ông đành phải nhận Ông đem quân sang xứ Macedoan Tên vua hèn hạ Pep C lại có một đạo quân rất lớn gồm 4.000 kỵ binh và gần 40.000 lục quân Cuộc chiến đấu cũng gian khổ Mình nhờ tài thao lược của Polis ông đã thắng hoàn toàn và làm chủ được thành Macedoan Pep C hèn hạ sợ chết xin được vào ý kiến Polis Pep C quỳ xuống đất và hôn đầu gối Polis Ông đã nói với Pep C rằng anh đã làm giảm giá trị thắng lợi của người La Mã Vì đã chiến thắng một kẻ địch hèn hạ đáng kinh nói rồi Ông cho Pep C đứng dậy và giao người đưa Pep C đến sống ở một nơi yên ổn với gia đình Ông cho gọi đến dưới trướng của ông những sĩ quan trẻ trong đó có con trai và con rể của ông Họ vào, thấy ông ngồi yên lặng vẻ mặt trầm tư một lúc lâu sau, ông nói với họ rằng chỉ trong một thời gian ngắn Quân đội La Mã đã đánh bại được đạo quân hùng hậu của Pep C Và làm chủ cả cơ nghiệp huy hoàng xưa kia của Alexander Đại Đế Thì có nên kêu căng không? Cần phải rút kinh nghiệm mà nghĩ đến những gì còn chờ đón mình ở tương lai Không nên quá vội tự háo Đó là một bài học khiêm tốn ông đã dạy cho con cái ông và những bạn trẻ của họ Sau chiến thắng, ông đi thăm các vùng ở Hy Lạp Đi đến đâu ông cũng phụ dụ dân chúng, lấy của kho phát cho dân nghèo và yêu cầu các quan chức phải giữ gìn trật tự và an ninh. Người dân Hy Lạp đều ca tụng tinh thần bao dung rộng lượng nhất là tính liêm khiết của ông. Ông chỉ cho phép mấy người con của ông trong quân đội lấy một số sách trong thư viện của nhà vua và không đụng đến những châu báu trong các kho tàng đầy ắp của Macedoan. Ông trả lại cho người Hy Lạp đất đai của họ. tuyên bố là các thành phố của họ được hoàn toàn tự do và cai trị theo pháp luật của họ khi trở về La Mã, ông được đồng bào đón tiếp trọng thể và được giao chức ngự sử. Ông luôn luôn làm tròn nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm rất cao, song vì tuổi cao, lại mang bệnh, ông đã từ chức và theo lời khuyên của các thầy thuốc. Ông về sống ở Ê Lê, một thành phố ở bờ biển nước Ý, nhân dân rất tôn kính ông, mỗi lần có hội hè đều mời ông tham dự. Năm 160 trước công nguyên, ông đã từ trấn. Nhân dân La Mã và Macedoan thương tiếc ông vô cùng. Ông mất đi, nhưng tiếng thơm của vị anh hùng có đức độ cao siêu còn sáng ngời mãi mãi trong lịch sử 4. Vua cũng chỉ là người vào thế kỷ thứ ai vì trước công nguyên, vương quốc Macedoan ở phía Bắc Hy Lạp hiện nay có một vị vua hùng mạnh đã đánh đông dẹp Bắc Hy danh lừng lẫy. Đó là quốc vương Philip. Mặc dầu ngai vàng vững chắc thần dân quy phục nhưng ông vua này vẫn luôn luôn nghĩ rằng ở cương vị chúa đề của mình, mình dễ tự phụ mà mắc những sai lầm đáng tiếc. Nên ông đã ra lệnh cho một người hầu cận là sáng sáng Khi ông thức dậy thì đến trước Long sang rõng rạc nhắc một câu Hỡi đức vua Philip, nhà vua cũng chỉ là người Sự cảnh giác đối với bản thân như thế thực đẹp biết bao Nam Phải tự biết mình trong nước ghi lạc cổ Có một họa sĩ chứ danh tên là Avon Ông yêu nghệ thuật mê hội họa có tinh thần khiêm tốn Sẵn sàng tiếp thu những lời phê bình đối với những tác phẩm của ông Muốn được biết những nhận xét của quần chúng đối với những bức họa của mình, ông thường đem bày ở ngoài phố, rồi núp ở phía sau. Để nghe những lời bình phẩm của những người qua đường, một lần ông bày một bức tranh vẽ một kỵ sĩ cưỡi ngựa. Bỗng có một anh thợ giày đi qua, dừng lại xem tranh. Anh ta thấy chiếc dép của kỵ sĩ vẽ không đúng, liền tỏ ý chê. Tối hôm đó, họa sĩ đã sửa ngay rồi lại bày tranh ra. Ngày hôm sau, anh thợ giày lại đi qua thấy học sĩ đã sửa, lấy làm tự hào. Anh tưởng Minh cũng có tài phê bến. Anh liền chê lung tung từ kỵ sĩ đến con ngựa. Họa sĩ nghe anh ba hoa, bực mình quá, phải đứng ra nói, này anh thợ giày. Xin đừng nói thêm nữa vì anh chẳng hiểu gì cả sáu. Không ai ai dám nhận là bậc hiền nhân một hôm, mấy anh thanh niên ở thành Milo trên bờ biển EZ đương đi chơi thì thấy một ông lão đương kéo phó. Họ bèn nghĩ ra một trò chơi là trả tiền trước cho một ông lão và hẹn là vó kéo lên lần đầu được bao nhiêu họ lấy hết. Ông lão bằng lòng và thả vó xuống nước. Một lúc sau, kéo vó lên thì không phải là cá mà là một cái đồ trang sức có ba chân bằng vàng. Bọn thanh niên đòi lấy, ông lão không nghe cho rằng họ chỉ mua cá mà thôi. Hai bên cãi nhau, 
dân địa phương kéo đến và bảo họ phải đi hỏi bà đồng thờ thần Apollon ở Delphos. Bà đồng bảo họ đem miếu cho người nào là bậc hiền chết giỏi nhất. Lúc bấy giờ ở Hy là có bảy nhà thông thái nổi tiếng về đạo đức cũng như về kiến thức. Trước hết họ đem miếu nhà triết học kiên toán học Thales. Nhưng triết gia tự cho là không xứng đáng là bậc hiền nhân nên giới thiệu người thứ hai, người này giới thiệu người thứ ba, lần lượt đến người thứ bảy. Cả bảy nhà triết học đều không dám nhận là bậc hiền nhân giỏi nhất. Cuối cùng, mọi người khuyên đem đến thờ ở đền Apollon và nói rằng chỉ có thần thánh mới xứng đáng là bậc hiền cao cả nhất bảy. Quyết trí năm 416 trước công nguyên, vua nước Ngô là Hạp Lư đem quân sang đánh nước Việt nhưng quân Ngô bị thua, Hạp Lư bị trúng tên. Khi sắp chết, Hạp Lư dặn lại con là phù sai phải trả thù cho cha. Phù sai quyết trí làm theo lời cha nên cho người đứng ở giữa sân để mỗi khi phù sai đi qua thì người ấy nói to, hỡi phù sai, nước Việt giết cha anh mà anh quên ư. Phù sai liền trả lời, vâng, không dám quên đâu. Ba năm sau, quả phù sai đánh được nước Việt. Vua nước Việt là câu tiễn, nghe lời khuyên của Phạm Lãi, xin nhận làm bề tôi của vua Ngô. Nhưng trong lòng vẫn quyết trí phục thù. Hàng ngày, câu tiễn chất củi gai làm giường nằm và treo ở trước mặt một cái mật đắng, khi ăn nếm mật rồi mới ăn. Một mặt bản thân cùng vợ con chịu khó lao động. Mặt khác tôn trọng và biệt đãi những người có tài cứu giúp những người nghèo. Trong 20 năm, câu tiễn không lúc nào quên chuyện rửa thù. Khi đã thấy lòng dân theo mến Và tình thế nước ngô bê bối Câu tiễn đen quân tiến đánh nước ngô Quân ngô thua câu tiễn lập lại cơ đồ Như thế là vì quyết trí phù sai trả thù được cho cha Nhưng cũng vì quyết trí mà câu tiễn lấy lại được đất nước 8 Có trí trở thành hùng viện trong nước Hy Lạp cổ đại Quân chúng thường tụ họp ở quảng trường Để nghe các nhà chính trị trình bày ý kiến của họ Rồi có quyền biểu quyết tán thành hay không ý kiến của diễn giả Nhà chính trị Demosthen muốn hô hào quần chúng đấu tranh cho nền dân chủ nhưng ông lại có những khuyết tật như nói ngọc, nói lắp, nói nhỏ. Ông quyết tâm rèn luyện giọng nói của mình để thuyết phục được quần chúng. Muốn thế, ông đã tự nhốt mình vào trong một hầm kín tự gọt rửa đầu để khỏi ra ngoài. Rồi cố đọc thật to những bài thơ đã thuộc luyện giọng rèn lối phát âm ra sức tránh. nói lắp và tập những cử chỉ thích hợp với lời nói. Sau 3 tháng đã có tiến bộ ông ngậm trong miệng những viên sỏi rồi vừa chạy trên sườn đồi hoặc bãi biển ông vừa hét to những lời rõng rạc. Để át tiếng gió gào và tiếng sóng gầm, nhờ có ý chí kiên cường ông đã trở thành nhà chính trị hùng biện nhất của Hy Lạp ở thế kỷ thứ ai đi trước công nguyên 9. Mua được nghĩa mạnh thường quân là tướng của nước về thời chiến quốc. Mạnh thường quân nhà rất giàu, lại có tiếng là người nghĩa hiệp. Nhà ông luôn luôn có nhiều khách gồm những người nghĩa sĩ. Phùng huyên người nước tề làm thực khách ở cửa mạnh thường quân. Một hôm, mạnh thường quân đưa sổ bộ ra hỏi các thực khách xem có người nào biết về việc kế toán. Nhờ qua đất tiết thuộc Sơn Đông ngày nay là phong ấp của thường quân để thu các mối nợ thì xin ký tên vào sổ. Phùng Nguyên nhận sổ ký tên, rồi thưa, Nguyên Nguyện đi. Trước khi đi, họ Phùng hỏi. Thu nợ xong rồi có cần mua vật gì? Mạnh bảo xem trong nhà còn thiếu vật gì thì cứ mua về. Phùng Nguyên đến đất tiết cho người thuộc lại mời tất cả những người thiếu nợ đến đông đủ. Rồi truyền rằng Mạnh tướng quốc gia lịch xóa bỏ tất cả số nợ. Và để cho mọi người tin tưởng, Phùng đem đốt hết những văn khế nợ. Dân đất tiết vui mừng tung hô vạn tuế Khi họ Phùng trở về Thường quân lấy làm lạ cho là đòi nợ cách gì mà mau chóng thế Mới hỏi thu nợ xong phải không Thu xong cả có mua gì về không Khi đi tướng công có bảo Nên mua những vật gì trong nhà còn thiếu Tôi trộm nghĩ trong bụng tướng công chất chứa những đồ chân bảo Ngoài chuồng nuôi đầy chó ngựa Nhà sau la liệt những mỹ nhân Vậy vật mà tướng công còn thiếu chưa có là điều nghĩa nên tôi trộm lịch mua điều nghĩa đem về. Thường quân nghe nói không bằng lòng nhưng bỏ qua chẳng nói lại gì. Về sau, vua tề không dùng mạnh làm tướng quốc nữa, phải về đất tiết ở bấy giờ bá tính đất tiết nghe tin nhớ đến ơn xưa, trai gái già trẻ rủ nhau đến đón rước đầy đường, hoan hô nhiệt liệt. Khi ấy... Mạnh quay lại Phùng Huyên mà bảo rằng tiên sinh vì tôi mua điều nghĩa, ngày nay tôi mới trông thấy, mười. Tình và nghĩa tướng nước tề đưa quân sang đánh nước lỗ. 
khi đến biên giới quân lính thấy một người phụ nữ một tay ấm một đứa bé một tay dắt một đứa bé khác nhưng quân tiến nhanh quá người phụ nữ kia đặt đứa bé trên tay xuống và ấm đứa bé đương dắt để chạy nhanh vào rừng đứa bé bị bỏ lại vừa chạy theo vừa khóc ẩm ĩ viên tướng nước tề cho bắt người phụ nữ và hỏi đứa bé chị đương ấm chạy là con ai còn đứa bé chị bỏ lại là con ai đứa bé tôi ấm chạy là con anh cả tôi còn cháu bé tôi đành bỏ lại là con tôi khi quân lính kéo đến tôi không thể nào đưa cả hai đứa đi đành phải về con tôi lại tình mẹ con là ruột thịt sao nàng nỡ bỏ con lại con tôi là tình riêng con anh tôi là nghĩa công mặc dầu tôi vô cùng đau xót viên tướng nước tề liền tâu với vua tề ta mới đến biên cương mà đã thấy một mụ đàn bà nước lỗ coi trọng nghĩa công hơn tình riêng như thế thì nước này không phải dễ mà xâm chiếm xin bệ hạ cho quân ta kéo về vua tề cho là phải và cùng toàn quân trở lại vua nước lỗ biết chuyện ấy thưởng cho người phụ nữ và phong cho hai chữ nghĩa vô 11 vì nghĩa quên thù đời đường có hai ông quan đều có tài là quách tử nghi và lý quang bật hai người cùng làm phó tướng cho an tử thuận nhưng tính khí hai người khác hẳn nhau họ lại còn ghét nhau nữa đến mức gặp nhau không thèm chào cùng ngồi một xe hoặc cùng dự tiệc một bàn mà không nói với nhau một câu nào thiên hạ cho rằng họ là tử thù của nhau đến khi quách tử nghi được cử làm tướng thay cho an tử thuận lý quang bật phải ở dưới quyền thời đó một vị tướng quốc có quyền sinh quyền sát đối với người khác Quang Bật rất lo cho gia quyến mình, liền quyết tâm đến nói với Tử Nghi tôi với ngài vốn có cựu hiểm. Nhưng xin ngài rộng lượng đừng sát hại vợ con tôi. Quách Tử Nghi nghe nói thế, chạy đến nắm tay Lý Quang Bật và nói rằng xin ông đừng nghĩ quẩn tôi không oán thù gì ông. Hiện nay nước nhà đương loạn lạc. Tôi mong ông vui lòng cộng tác với tôi để yên lòng dân vì nghĩa lớn. Sau đó, Tử Nghi cử Quang Bật làm tiết độ sứ, một chức vụ quan trọng. Quang Bật xúc động và hối hận. Hết lòng giúp Tử Nghi đáng giặc và trị nước 12. Trọng Nghĩa hơn tiền tài đời tống có một ông tề tướng tên là Phạm Trọng Yêm nổi tiếng là người Trọng Nghĩa hơn tiền tài. Ông quyền cao chức trọng mà cuộc sống vẫn thanh đạm, suốt đời chỉ chăm lo đến việc cứu giúp những người nghèo trong thiên hạ. Chính ông đã thực hiện khẩu hiệu lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ. Có một lần ông sai con là thần nhân chở một thuyền có 500 thúng thóc về quê giúp dân. Trên đường về, thần nhân vào thăm một người bạn cũ của cha là Thạch Mãn Khanh Đương trong cảnh cùng quẫn vì vừa gặp ba cái tăng một lúc lại có hai người con gái lớn tuổi mà không có chồng. Chẳng biết nương tựa vào đâu, thần nhân liền giúp cho cả 500 thúng thóc khi trở về kể chuyện cho. Cha Phạm Trọng Yên nói, sao con không cho nốt cả cái thuyền, thuần nhân đáp, thưa cha con cũng đã tặng cả chiếc thuyền rồi, Phạm Trọng Yên khen, có như thế con mới xứng là con ta, 13. Cơm phiếu mẫu hàn tín lúc hàn vi vì nghèo phải ăn bám vào một số người nên không ai ưa. Tín thường đến ăn nhờ ở nhà một người đình trưởng, nhưng cứ ăn không người ta cũng ghét. Một hôm tín đến nhà đình trưởng thấy vợ người này ngồi trên phản ăn cơm, chị ta không cho tín ăn. Tín buồn giàu ra đi. Hàng ngày tín ra cái hang ở dưới thành câu cá, nhưng chẳng được là bao. Nên bị đói, may có một bà giặt phải trông thấy, thương tình, bà nhường cho một phần cơm của bà trong nhiều ngày. Đến khi bà giặt hết vải tín cảm ơn bà và nói, sau này cháu sẽ đền ơn bà xứng đáng. Bà ta trả lời, tôi thấy cậu đói, nên mới cho ăn, chứ mong gì cậu báo đáp đâu. Ít lâu sau, hàn tín theo hạng lương, rồi hạng vũ, nhưng không được trọng dụng. Tín bèn sang đất Hán May gặp được thừa tướng Tiêu Hà Thừa tướng giới thiệu với vua Hán Hàn Tín được Hán vương tin yêu và phong cho làm đại tướng Lúc vinh hiển Hàn Tín nhớ đến ơn bà giặt vải phiếu mẫu Bà mẹ giặt vải quay về biếu bảng nhìn lạng vàng Do đó có câu bát cơm phiếu mẫu trả ơn nhìn vàng 14 Người chính trực Aristide là một tướng có tài của thành quốc Ây Tân Sau khi chiến thắng vẻ vang quân xâm lược Ba Tư ở Marathon, ông có những ý kiến bất đồng với Tenis Stokler nên bị đi đáy. Nhưng khi quân Ba Tư lại đem đại đội binh mã đến xâm lược Hy Lạp lần nữa, 
Ông cấp tốc trở về, nói với Tenix Stokler rằng ông vẫn có thể không đồng ý với tôi nhưng trước mắt phải cứu tổ quốc đã. Tenix Stokler giàn hòa với Aristide và cùng nhau bàn việc đánh giặc. Trong trận đánh ở Plate có sự tranh giành những phần đất chiếm được giữa người Aten và người Sparta. Ông nói, chúng ta đến đây để bảo vệ tổ quốc Hy Lạp chứ không phải để tranh giành nhau. Ông yêu cầu quân đội Aten nhường nhịn quân đội Sparta. Hai bên lại cùng nhau chiến đấu chống quân xâm lược Ba Tư và đã lập được chiến công hiển hách ở Plate và ở Salamin. Xong sau đó, hai bên lại có xích mích. Aristide lại ra sức giàn hòa để Aten và Sparta phối hợp với nhau bảo vệ tổ quốc chung là Hy Lạp. Ông đi đến đâu, người ta cũng đều nghe theo lẽ phải. Cả hai bên đều giao cho ông soạn những điều kiện của một hiệp định đồng minh. Ông đã nêu lên nhiệm vụ chung là bảo vệ đất nước Hy Lạp nhưng mỗi thành quốc vẫn giữ quyền độc lập về mặt nội trị. Mọi người đều đồng ý ông đã đi đến các miền của cả hai thành quốc hô hào nhân dân đóng góp để xây dựng một quỹ chung của toàn Hy Lạp. Mọi người đều hưởng ứng và cả hai thành quốc đều giao cho ông quản lý quỹ chung ấy. Ông tỏ ra hết sức trung thực đến mức cả người Aten và người Sparta đều đặt cho ông cái tên là người chính trực. Đức độ của ông còn sáng ngời trong lịch sử Hy Lạp 15. Câu trả lời cương trực Dernit cha là tên bạo chúa ở đảo Sisi. Có lần, Dernit ngỏ ý muốn kết hôn với con gái của Aristide, người bạn của chiếc gia Plato. Aristide nói thà chết chứ không thể cả con gái cho một tên bạo chúa. Để trả thù, Dernit cha ra lệnh giết hết những con cái khác của Aristide và hỏi ông có còn dự ý kiến là không cả con gái cho mình không? Aristide trả lời ta thất vọng về việc mi đã làm Nhưng ta không hối hận về lời ta đã nói 16 Người cương trực không sợ chết trong thời xuân thu Ở nước tệ quyền bính ở trong tay một tên quyền thần là thôi chữ Thôi chữ muốn hạ sát vua trang công để lên ngôi báu Thôi chữ liền họp các quan trong triều lại để ăn thề Mọi người đều sợ hãi vâng theo Riêng có án anh, một sĩ phu cương trực Nhất quyết không tán thành Thôi chữ lấy lời dụ dỗ và đe dọa án anh, ngươi theo ta ta sẽ chia cho nửa đất nước bằng không ta sẽ giết ngươi. Trước mặt bọn quân lính lam lam gươm giáo, án anh vẫn bình tĩnh nói, lấy lợi mà dụ người ta làm điều phản bội là bất nhân. Lấy giáo mác mà dọa cho người ta mất trí khí là bất dũng. Giết thì giết chứ ta không chịu khuất kẻ bất nhân. Bất dũng, nghe lời nói khẳng khái và cương trực như thế, thôi chữ không dám sát hại án anh. Án anh ung dung đứng dậy và lững thững bước ra, 17. Hãy đưa tôi trở về hang đá ở thế kỷ thứ phê trước công nguyên, trên đảo Sisin có một tiểu quốc tên là Siracuezer, một sứ đẹp và chủ phú. Nhưng nhân dân đau khổ dưới ánh thống trị của hai cha con tên bạo chúa Dernit. Độc ác nhất là tên Dernit cha. Dernit cướp ngôi từ năm 25 tuổi và trị vì trong 38 năm. Đó là một thời kỳ gieo nhiều tay vạ cho nhân dân xứ ấy, bóc lột mọi người đến xương tủy và vơ vết mọi của cải cho đầy túi tham tàn sát những người chống đối lại. Một lần đi muốn lấy một người con gai của Aristide, người bạn của chiếc gia Plato. Biết tin ấy Aristide đã thẳng thắn trả lời, thà chết chứ không thể cả con gái cho một bạo chúa. Thế là sau một thời gian, Dernit đã giết toàn bộ các con của Aristide. Bất kể người nào Dernit nghi là phản y đều ra lệnh giết ngay. Trong cuộc chơi đánh quần, y giao thanh bảo kiếm cho một người hầu cận, một người đứng đó nói đùa, ngài không sợ anh ta dùng bảo kiếm. Giết ngài ư, nghe nói thế, người hầu cận mỉm cười. Tên bảo chúa ra lệnh xử tử cả hai người, một người vì đã chỉ cách cho người hầu cận giết y, một người đã mỉm cười hình như tán thành ý đó. Denis lại còn làm thơ và muốn mọi người phải ca tụng thi phẩm của mình. Một hôm, trong một bữa tiệc hết những thương nhân trong nước y đọc một bài thơ mới làm và hỏi ý kiến thi sĩ Philosen. Nhà thơ đã nói thẳng ý kiến của mình, làm cho cử tọa cười ồ, Dernit liền ra lệnh đầy Philosen ra một cái hang đá là nơi dùng làm ngục. Mấy tháng sau, cũng trong một bữa yến tiệc, tên bạo chúa nhớ đến Philosen cho người đi mời ông về dự. Cuối bữa tiệc, Dernit lại đọc một bài thơ mới sáng tác và hỏi ý kiến của nhà thơ. Thi sĩ bình tĩnh nói, hãy đưa tôi trở về hang đá, 18. Không tiếc vàng chẳng sợ voi tiêu huyết là vua sứ Emperor ở Hy Lạp đem quân sang đánh La Mã. Người La Mã cương quyết chống cự. Sau một số trận, hai bên đều bắt được một số tù binh. 
Tô Quý cử một phái đoàn sang phía La Mã đề nghị giảng hòa nhưng vẫn đóng quân trên đất Ý. Nghị viện La Mã cũng cử một phái đoàn cho nghị sĩ Fabrice Suisse sang thương thuyết để đòi quân đội Hy Lạp phải trở về nước. Khi Fabrice Suisse đến nơi, Hewitt đón tiếp nồng hậu và tặng một số vàng. Fabrice Suisse không nhận, ngày hôm sau, muốn đe dọa phái bộ La Mã Hewitt vì biết rằng người La Mã chưa được biết con voi, một động vật khổng lồ nên bố trí một con voi đến nơi sẽ bàn bạc. Nhưng giấu nó sau một tấm thảm. Khi Fabrice Suisse ngồi yên chỗ thì tấm thảm được kéo lên, con voi dơ vòi lên đầu Fabrice Suisse và giống lên một tiếng kinh hồn. Fabrice Suisse bình tĩnh nói với Hewitt. Hôm qua vàng của ngài không khiến tôi cảm động còn hôm nay con voi của ngài cũng chẳng có tác dụng gì hơn. 19. Lời nói thẳng của ANNIBAN Anniban là một tướng giỏi của các tích dơ. Ở gần thành phố Tunis hiện nay và là kẻ thù không đội trời chung của quân đội La Mã trong thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Sau khi thắng quân La Mã ở Cana, ông bị triệu hồi về các tích dơ. Rồi ông bị thất bại nặng nề, phải chạy sang giúp vua Antiochus ở nước Syria cũng là người chống đối người La Mã. Antiochus xây dựng một đạo quân lớn để đi đánh quân La Mã. Một hôm, ông dẫn Anibal đến duyệt đội quân ấy, gồm những binh lính ăn mặc sang trọng với những đồ trang sức bằng vàng bạc sáng ngời, những kỵ binh ngoài vệ cỡ những con ngựa đóng yên nạm bạc rực rỡ. Những cỗ xe đầy ác gươm giáo tráng lộn. Với con mắt của một vị tướng dày kinh nghiệm, Anibal cảm thấy đội quân ấy không có khí thế chiến đấu. Nhưng Antiochus lại rất tự hào về đội quân hào nhoáng của mình, nên hỏi Anibal, anh xem đạo quân này có đẹp không, liệu đã đủ đánh bại được quân La Mã chưa? Anibal chậm rãi trả lời, rất đủ cho người La Mã, dù họ có tham lam vơ vét đến mức nào, 20. Nguồn gốc Tết mồng 3 tháng 3 trùng nghĩ là công tử nước tấn, em là tấn huệ công, sợ anh trở về cướp ngôi sai người đi mưu sát. Trùng nghĩ cùng một số người tâm phúc, trong đó có giới tử thôi, chạy trốn ra nước ngoài. Đi đường họ bị kẻ gian cướp hết vàng bạc châu báu. Không có lương ăn, thầy trò vừa chạy vừa bị đói. Có kẻ tùy tùng nói, hay là ta vào các thôn xóm cướp lấy lương ăn. Trùng nghĩ căn rằng, cướp phá như thế là đạo tạc. Chẳng thà chết đói còn hơn, những người đi theo vào rừng kiếm rau hoang về ăn. Nhưng chủng nghĩ không nuốt được và người cứ lả đi, bỗng giới tử thôi đem dâng một bát cháo thịt. Chủng nghĩ ăn thấy ngon miệng mới hỏi tử thôi, anh lấy đâu được thịt thế này? Tử thôi trả lời, tôi nghe nói, người con hiếu bỏ thân mình để thờ cha mẹ, người trung thần bỏ thân vì chúa. Nay công tử đói, tôi cắt thịt đùi nấu cháo dâng lên. Chủng nghĩ ứa nước mắt mà giáng. Ơn này biết bao giờ đến được, rồi thầy trò cũng đến được nước tề. Sau chuyến bôn ba ở một số nước, chủ nghĩ lấy lại được ngôi báu, lên làm vua, hiệu là Tấn Văn Công. Tấn Văn Công ban thưởng chức tước cho những người có công phục quốc. Giới tử thôi vốn người điềm đạm, liên khiết thấy những kẻ chung quanh vì thế làm sằng, khinh bị chúng, nên cào ốm, rút lui về quê. Yên phận nghèo, khâu dày thuê, lấy tiền nuôi mẹ. Mẹ giới tử thôi nói với con, con khó nhọc theo giúp chủng nghĩ. Nay tấn văn công ban thưởng cho những người tòng vong. Sao con không ra nhận ơn mưa móc? Tử thôi nói, con đã không muốn làm quan thì vào ý kiến làm gì? Bà mẹ nói, con đã là người trọng liêm sỉ lẽ nào mẹ lại tỏ ra không xứng đáng với con? Tử thôi mừng quá, cõng mẹ vào sống ở một cái hang trong rừng sâu, săn hái nuôi mẹ. Khi có người báo tin ấy cho Tấn Văn Công, nhà vua hối hận cho người đi tìm kiếm giới tử thôi. Được biết giới tử thôi đã cõng mẹ vào sống trong rừng, nhưng tướng sĩ đi tìm không thấy. Tấn Văn Công cho rằng tử thôi vốn là người có hiếu. Nếu đốt rừng chắc ông sẽ đem mẹ ra, do đó nhà vua ra lệnh đốt cả khu rừng. Sau ba ngày, cả khu rừng bị cháy hết. Quân lính tìm thấy thi hài hai mẹ con giới tử thôi ôm nhau chết hiu dưới một gốc cây. Tấn Văn Công ứa nước mắt khóc truyền cho Mai Tắng trọng thể và lập đền thơ. Cảm phục lòng hàng khái của giới. Tử thôi, nhân dân trong nước lấy ngày hôm ấy là ngày mồng 3 tháng 3, làm ngày không đốt lửa nấu ăn mà chỉ ăn đồ lạnh. Từ đó, ngày mồng 3 tháng 3 là tiết hàn thực 21. Thế nào là chi kỷ lịch sử Trung Hoa có kể hai cặp bạn chi kỷ? Đó là trung tử kỳ với bá nha và bảo thúc nha với khoản di ngô tức quản trọng. Trung tử kỳ là người thời Xuân Thu. Bạn tri âm của một nhạc sĩ giỏi là bá nha. Một hôm, bá nha đánh đàn cho tử kỳ nghe. 
khi đàn bá nha nghĩ đến núi tử kỳ khen là tiếng đàn vòi vọi như núi cao đến khi bá nha đàn mà nghĩ đến dòng sông thì tử kỳ khen là tiếng đàn như cuồn cuộn như nước sông bá nha cho rằng hiểu được mình chỉ có tử kỳ cho nên khi tử kỳ từ trần bá nha đập đàn đi không gầy nữa bảo thúc nha và quản di ngô là hai người bạn từ lúc hàn vi đi buôn với nhau khi chia lãi bao giờ bảo thúc cũng để cho quản trọng nhận phần hơn vì biết rằng quản trọng có mẹ già và gia đình quẫn bách khi quản trọng chịu nhịn trước sự dọa nạt của bọn côn đồ bảo thúc nha không chê là nhát vì hiểu rằng quản trọng có bụng bao dung quản trọng ba lần ra trận bị thua ba lần làm quan bị giáng bảo thúc nha không chê là bất tài vì hiểu rõ hoàn cảnh chính bảo thúc đã hiểu được tài năng của quản trọng nên đã tiến cử quản trọng cho tề hoàn công đến khi bảo thúc nha chết quản trọng khóc như mưa và nói rằng sinh ta là cha em mẹ hiểu rõ ta là bảo thúc nha 22 lượng cả bao dung một buổi tối vua trang vương nước sở thời chiến quốc đãi tiệc rượu cho bá quan vua tôi đang ngà ngà say thì một ngọn gió mạnh thổi tắt hết đèn nến lúc đó một viên quan kéo áo người cung nữ đúng bên cạnh người cung nữ liền giật đứt cái giải mũ của viên quan ấy rồi đến tâu với vua có một viên quan kéo áo gẹo thiếp thiếp giật được giải mũ của anh ta xin bệ hạ cho tháp đèn nến lên kẻ nào mất giải mũ là kẻ đã ngạo mạn gẹo thiếp vua trang vương cười và nói cho người ta uống rượu say thì người ta quên cả lễ phép đoạn vua phán hôm nay chậm muốn mọi người đều say đến đứt cả giải mũ thì mới thực là vui các quan đều răm rắp rứt giải mũ của mình khi đèn nến thắp lại mũ ai cũng không còn giải nên không biết là ai đã gẹo cung nữ hai năm sau có cuộc chiến tranh giữa nước sở và nước tấn cuộc chiến đấu rất căng trang vương nhận thấy ở bên cạnh mình có một võ quan sông sáo đánh rất hăng và luôn luôn che chở cho vua kết quả quân sở đã thắng trang vương cho đòi viên quan võ ấy lại hỏi chậm đối với nhà ngươi cũng như đối với mọi người khác sao trong cuộc chiến đấu vừa qua nhà ngươi rất dũng cảm che chở cho chậm đến cùng người võ quan thưa muôn tâu bệ hạ kẻ hạ thần là tưởng hùng người trước kia đã dại rồi kéo áo cung nữ bị giật giải mũ may nhờ bệ hạ không nỡ trị tội nên kẻ hạ thần chỉ chờ dịp để báo đền ơn trời biển thực là may cho kẻ hạ thần vua trang vương thấy rõ là việc bao dung của mình đã được báo đáp 23 mươi cứu người đã kết án chặt chân mình trong thời xuân thu ở nước vệ có một vị quan chuyên xét việc ngục hình tên là quý cao có một lần quý cao đã phải kết án chặt chân một người về sau nước vệ có nội loạn các quan chức phải chạy trốn trong số đó có quý cao khi chạy đến cổng thành thì thấy người giữ cổng lại là người mà trước kia quý cao đã kết án chặt chân không ngờ chính người đó lại tìm mọi cách cứu thoát quý cao sau khi thoát nạn quý cao hỏi người giữ cổng thành trước kia tôi theo phép nước kết án chặt chân anh nay tôi gặp nạn sao anh lại chỉ lối cho tôi trốn người giữ cổng trả lời tôi có tội theo phép nước đáng bị chặt chân nhưng khi ông luận tội tôi thấy ông đã tìm cách nới tay để làm nhẹ tội cho tôi Lúc tôi bị chặt chân, tôi thấy nét mặt ông buồn rầu, bứt rứt. Tôi thấy rõ tấm lòng của một bậc quân tử, nên tôi cứu ông. Nghe chuyện ấy, khổng tử khen quý cao là người dùng pháp luật mà có lòng nhân từ. Thực ra người đáng khen hơn quý cao chính lại là người giữ cổng thành mà lịch sử chẳng để lại tên tuổi 24. Cứu người đâu phải vì lợi vì muốn báo thù cho cha bị sở bình vương giết. Ngũ tử tư bỏ nước sở sang nước ngô. Vua sở ra lệnh ai bắt được ngũ tử tư sẽ được trọng thường. Ngũ tử tư bị quân sở đuổi, phải bỏ chạy, giữa đường gặp một con sông. May sao dưới sông có một chiếc thuyền đánh cá, cụ lái đỏ chở ngũ tử tư qua sông. Khi đến bờ bên thiên tử tư cần thanh kiếm nói, thanh kiếm này đáng giá trăm lạng vàng, xin điếu cu. Cụ ngư ông trả lời, theo lệnh nước sở ai bắt được ngũ tử tư thì được thưởng năm vạn thạch lúa và cho hưởng tước quan to. Ta biết anh là ngũ tử tư, muốn cứu anh. Chứ cái kiếm của anh có nghĩa lý gì? 
Ngũ Tử Tư vô cùng cảm động trước thái độ cao thượng của ông cụ đánh cá 25. Liều chết theo thầy học đạo có một thời. Những người cầm quyền thành quốc Ây Tần căm thù nhân dân nước láng giềng là Megara đến mức quyết định thế một người dân nào của nước này sang nước mình sẽ bị xử tử. Song thanh niên Megara cũng như thanh niên Ây Tần rất mê chết ra Socrates, một ông thầy có phương pháp giảng dạy độc đáo gọi là phương pháp đỡ đẩy tức là bằng những câu hỏi ông khiến học. Cho tự mình tìm ra chân lý về các vấn đề đạo đức mà ông cho là mục đích chủ yếu của triết học. Ông không dạy bằng sách vở và chẳng để lại một tác phẩm nào. Nhưng đồ đệ của ông thì rất đông. Trong số đó có những chiếc gia lỗi lạc như Plato, Xenophon, Aristophan là những người đã ghi lại những lời dạy của ông. Thành niên Megara sang học ông nếu bị bắt thì phải chết. Ấy thế mà họ vẫn cứ liều chết mà đến với thầy. Trong số họ có Eucalypt sao cứ khi màn đêm phủ xuống Eucalypt khoác một áo dài và trụ một cái khăn giả làm phụ nữ trốn sang nghe Socrates giảng giấy. Rồi đến gần sáng lại trở về Megara. Chính vì thanh niên tha thiết học Socrates mà chính quyền Aten không tán thành và kết án ông là đã làm hư hỏng thanh niên. Họ bắt ông phải uống nước cây độc cần. Cho đến phút cuối cùng ông vẫn bình tĩnh trò chuyện thản nhiên với môn đệ, không tỏ ra một chút gì là sợ hãi, sau không phải là nhà toán học trùng tên sống sau đó một thế kỷ 26. Dũng cảm hơn người một người sứ Tessali đem đến bán cho vua Philip nước Macedoan một con ngựa rất khỏe và đẹp mã tên là Bác Sê Phần. Nhà vua sai kỵ mã thử cưỡi ngựa, nhưng không ai trèo được lên lưng nó. Trong số quần thần có một vài người cũng thử mà không được. Cứ sờ đến ngựa là nó cất vó và đá Philip cho là con ngựa bất ham và không muốn mua Thái tử Alexander tâu rằng con ngựa này đẹp quá, không mua thì uổng Xin phụ vương cho con thử cưỡi Vua Philip cũng ngại nhưng Alexander năn nỉ lên nhà vua phải ưng Cả triều thần cũng lo sợ Khi những người khác thử ngựa Alexander đã chú ý theo dõi Và thấy rằng con ngựa ấy có trứng sợ bóng của nó dưới đất Trong khi con ngựa còn đương thở hồng hộc Thái tử lấy lời lẽ ngọt ngào dỗ dành và lấy tay vuốt ve nó. Khi thấy ngựa đã thuần, thái tử bèn cầm lấy dây cương kéo cho đầu ngựa quay về phía mặt trời rồi nhảy lên lưng nó. Thái tử gò cương thật chặt nhưng không đánh, không thúc. Khi thấy con ngựa như muốn chạy thì buông lòng cương thét lên một tiếng, lấy gót chân vút vào bụng ngựa và cho chạy nước đại. Vua Philip và đình thần lo ngại, hồi hộp. Đến khi thái tử cho ngựa quay về, mặt mày hớn hở, nhà vua và triều thần cảm mừng, vỗ tay khen. Từ đó Bắc Xê Phần trở thành con ngựa quý của Alexander và đã theo chàng đi xung trận khắp nơi. 27. Một em bé gan dạ ở xứ Macedoan xưa có tục lệ là khi nhà vua làm lễ tế thần. Phải có một cậu bé con nhà quý phái đứng bên cạnh dâng hương, giơ cao một bình hương có than hồng. Chẳng may trong một buổi lễ khi hoàng đế Alexander đương hành lễ. Một cục than đỏ rơi xuống cánh tay em bé cầm bình hương Than đốt cháy ra thịt xèo xèo, mùi hết sông lên Em bé đau dữ rồi nhưng để cho buổi lễ giữ được tính nghiêm trang Em bé cắn răng chịu đựng Không nhúc nhích, buổi lễ kết thúc nhà vua ôm em bé ca ngợi tinh thần dũng cảm của em Xứng đáng với một dân tộc anh hùng 28 Phải chăng là tà thuật ở nước La Mã cổ có một người nông dân nguyên là nô lệ đã được giải phóng? Anh ta chỉ có một thửa ruộng nhỏ, nhưng mùa nào lúa má của anh cũng rất tốt và gia đình anh cũng gặt hái được những vựa thóc đầy ấp. Trong khi đó, thì những nhà hàng xóm tuy có ruộng nương rộng gấp nhiều lần mà mùa màng thì thất bát hàm hại. Ai nấy đều ghen ghét anh và cho rằng anh đã dùng những tà thuật ma quái lấy hết chất màu mỡ ở ruộng người khác về ruộng nhà mình. Người ta làm đơn kiện anh và bắt anh phải ra tòa. Hôm ra hầu tòa, anh đem theo cả vợ con, người nào người nấy đều khỏe mạnh vạm vỡ, đồng thời anh dắt theo mấy con bò béo tốt và những lưỡi cầy sắc bén, những bàn quốc to và nặng rồi anh trình tòa rằng. Đây là những tà thuật của tôi, tiếc rằng còn có những thứ có thể làm chứng cho tôi mà tôi không thể phô bày ở đây được. Đó là công lao một nắng hai xương, đó là những giọt mồ hôi đổ ròng ròng. Đó là những đánh phân đêm đêm chúng tôi phải đem ra đổ xuống. 
trước những chứng cứ rành rành tòa án phải tha bổng cho anh 29. Alex rằng đại đế sống giản dị là một vị đại đế đánh đông dẹp bắc. Bách chiến bách thắng, thế mà Alex Sang luôn luôn giữ được một nếp sống thanh đảm. Có một bà chịu ơn ông là nữ vương Ada Sutari gửi đến những thực phẩm cao quý và sai những người nấu bếp giỏi đến làm bánh cho ông ăn. Nhưng Alex Sang đã cảm tạ và từ chối. Sáng nào, ông cũng dậy thật sớm, đi bộ hàng giờ rồi mới về ăn sáng nên ăn rất ngon miệng. Thức ăn bữa trưa và bữa tối cũng rất đơn giản. Ông ra lệnh cho người hầu cận không được cho ông nằm gường đệm quá êm Quá ấm thì cho là như thế sẽ hư thân đi Những khi dân địa phương dâng thịt cá hoặc sơn hào hải vị ông đều ban cho quần thần tà Vì sống thanh đạm nên ông rất khỏe Có lần ông đã vật nổi một con sư tử nên sứ thần nước Sparta đã nói Bệ hạ tranh đế vị với sư tử thật vinh quang quá 30 tin ở bạn trên đường đi đánh nước ba tư Alex Sang bị ốm nặng Các quan ngự y thấy bệnh nguy cấp không dám đốt thuốc vì sợ trách nhiệm Riêng có thầy thuốc Philip là người được Alex Sang tín nhiệm Nghĩ rằng nếu sợ trách nhiệm mà không chữa cho nhà vua thì không đành Nên đã dùng một phương pháp sát đành chịu tội Thấy Philip bốc thuốc một kẻ vốn không ưa ông viết một bức sớ dâng Alex Sang nói rằng Philip đã nhận mật ước với định để đầu độc nhà vua Sau này sẽ được thưởng nhiều vàng ngọc và được kết duyên với công chúa Ba Tư Alex Sang đọc tờ mật sớ chẳng nói với ai chỉ bỏ xuống dưới gối Khi Philip sắc thuốc xong đem vào dâng cho Alex Sang uống Nhà vua một tay đưa cho Philip bức mật sớ, một tay cầm bát thuốc và uống một hơi. Xong thuốc quá mạnh nên vừa uống khỏi miếng. Thì Alex Sang bất tỉnh nhân sự, Philip tiếp tục săn sóc nhà vua. Một lúc sau, Alex Sang tỉnh dậy rồi cố gắng đứng lên cho quần thần trông thấy. Mọi người đều mừng rỡ khi biết chuyện. Ai nấy đều kính phục lòng tin bạn của nhà vua 31 Cùng chịu khát với quân lính Alex Sang cùng với đội thị binh đi qua một bãi sa mạc dòng dã trong 11 ngày rồi Trời nắng như thiêu như đốt Cát nóng bốc lên làm cho khó thở Nước đem theo đã hết mọi người đều khát đến bỏng cả cổ Bỗng có hai người dân mắc xe đoan dắt đến một con la mang một thùng nước Một người múc nước vào một cái mũ sắt dâng lên cho Alex Sang Alex Sang hỏi nước ấy đem đi đâu? Họ trả lời, nước này chúng tôi kiếm được từ xa, đem về cho lũ con đương là đi vì khác. Nhưng nhà vua cũng khát, xin để người uống trước. Alex Sang cầm lấy chiếc mũ, nhưng thấy tướng sĩ đều ngoảnh cổ nhìn một cách thèm thuồng, ông liền trả mũ nước và nói, chậm không thể uống một mình. Trong khi toàn quân đương khát, cảm ơn lòng tốt của các người. Các người hãy mau mau đem nước về cho các cháu nhỏ. Thấy nhà vua cũng nhịn khát. Tướng sĩ đều cảm phục và thúc ngựa tiến nhanh về phía trước 32 Làm gương cho tướng sĩ Alex Sang tiến quân vào nước Ba Tư với 1.000 kỵ binh và một số đông lục quân Hồi đó đương là mùa đông Vì không thông thạo địa hình, đạo quân đã tiến vào một triền núi lại phải đi qua một vùng cả năm có tuyết Vì lạnh quá tuyết đã đóng thành băng rắn như đá Quân lính rét run cầm cập Lại bị những mảnh băng cứa vào chân Họ tưởng đương dắt nhau vào chỗ chết nên mất hết dũng khí Nhìn thấy thế Alex Sang không những chẳng quở bắn họ mà còn tự mình xuống ngựa Đi bộ qua những đám băng tay cầm một cái quốc chim vừa đi vừa chặt những mảnh băng sắc các tướng lĩnh noi gương chủ tướng cũng xuống ngựa đi theo Quân lính nhìn thấy thế, không thể chùn bước Do đó chẳng bao lâu, đạo quân đã vượt khỏi thung lũng đóng băng và đến một nơi đã có dân cư sinh sống Thế là nhờ gương dũng cảm của nhà vua mà cả đạo quân đã vào sâu được nước Ba Tư sau 30 ngày gian khổ 33 Nhường ghế cho lính trong cuộc tiến quân vào miền Tây Bắc nước Ấn Độ Đạo quân của Alex Sang phải trải qua một giai đoạn đầy thử thách vì đương là mùa đông, lại có một đợt rét như chưa từng có bao giờ. Nhiều binh lính đã chết vì rét. 
vua Alex rằng một mình sông sáo khắp nơi tập họp lại những người đi tản bạn thấy người nào ngã thì đỡ dậy và khuyên nhủ họ cố gắng bước tới gương sáng của nhà vua đã kích thích được toàn quân một hôm trong khi tướng sĩ chuẩn bị dựng trại đóng quân Alex sang ngồi sửa trước đám lửa trại trên một cái ghế mà người ta vẫn đem theo để ông ngồi bỗng nhà vua nhìn thấy một người lính đương cố lết đi và sắc ngã xuống ông vui vàng chạy lại xốc anh ta lên rồi kéo vào đám lửa chạy cho anh ta ngồi trên ghế của mình một lúc sau được sửa ấm anh tỉnh ra thấy mình ngồi trên ghế của nhà vua anh sợ hãi đứng dậy alex sang bảo anh ta cứ ngồi sửa rồi nói rằng anh đã thấy sự khác biệt giữa anh và lính ba tư chưa nếu họ mà ngồi lên trên ghế của vua họ thì họ mất đầu, còn anh thì chính chẫm để cho anh ngồi trên ghế của chẫm. Cử chỉ đó của Alex Sang đã khiến cho cả đạo quân cảm động 34. Hậu đãi ra khuyến kẻ địch sau khi đại thắng quân Ba Tư khiến vua Ba Tư là Darius phải chạy trốn Alex Sang vào thành Ipsus chiếm toàn bộ kho tàng. Trong số tù binh bị bắt có cả mẹ, vợ và hai con gái của Darius. Những người này tưởng rằng Darius đã chết nên than khóc ẩm ý, Alex sang động lòng thương cho người ra báo với họ là Darius chưa chết chỉ chạy trốn mà thôi. Ông ra lệnh cho tướng tá đưa các bà hoàng và công chúa vào ở riêng một cung cấm với những thị tỳ hầu hạ và tất cả những tiện nghi trong cuộc sống. Ông cấm quân lính không được bén mảng đến nơi cung cấm. Những người phụ nữ ba tư này rất đẹp, khi Alex Sang đến thăm họ bao giờ cũng giữ lễ độ và tự kiềm chế tuy rằng ông đã nói. Những phụ nữ ba tư là một cái khổ cho con mắt. Chính vì thế mà mẹ, vợ và con gái của Darius rất biết ơn ông. Sau này, khi biết tin Alex sang từ trần, bà mẹ của Darius khóc lóc thảm tiết và nhịn ăn cho đến chết 35. Trọng sách khi Alex sang chiếm được thành Gada, kinh đô nước CZ lúc bấy giờ tướng sĩ thấy trong số châu báu ở trong kho. Có một cái cháp rất quý, tướng sĩ đem đến trình nhà vua. Alex sang cũng trầm trồ khen ngợi và hỏi quần thần ta nên được gì trong cái cháp này cho thực xứng đáng. Mọi người đều tâu mỗi người một ý, sau cùng Alex Sang nói theo ý chẳng chỉ có một thứ. Đáng đựng trong cháp ấy, đó là quyền Iliad vì quyền này đã giúp cho chẳng và toàn quân bắt chiến bách thắng 36. Cũng ước là điều hiên điều hiên, một chiếc gia hy lạp trong thế kỷ thứ ai đi trước công nguyên là người coi khinh mọi tài sản vật chất đến mức hàng ngày chỉ sống trong một cái thùng gỗ. Một hôm, nhân dân Hy làm hội họp ở eo biển Corinto để hoan nghênh người anh hùng Alex Sang. Các danh sĩ trong vùng đều đến ít kiến đủ mặt, riêng có chiếc gia điều viên không đến. Alex Sang thân trinh đến thăm ông, khi quan quân ngựa xe ẩm ẩm kéo đến điều viên đương nằm sưởi nắng. Alex Sang tiến tới chào và hỏi có muốn điều gì chăng? Điều viên bình tĩnh trả lời có. Tôi chỉ muốn anh tránh ra, đừng che lấp bóng nắng của tôi. Lúc ra về các tướng theo hầu tỏ vẻ bực tức và cho điều viên là gàn dở, là bất lịch sự. Alex Sang nghe thấy, phát biểu rằng, nếu chẳng không phải là Alex Sang thì cũng ước gì được là điều viên 37. Không giữ đạo đức được chọn đời Alex Sang đại đế, một vị anh hùng vĩ đại của cổ Hy Lạp. Ngay từ nhỏ đã ra sức rèn luyện một thể lực cao cường, một ý chí sắt đá, một cuộc sống bình dị, những đức tính cao quý như hiếu thảo với mẹ, nhân hậu với kẻ thù, đồng cam cộng khổ với chiến hữu. Đã xây dựng được một sự nghiệp lớn lao, vang lừng trong lịch sử cổ đại từ năm 330 tới đến năm 323 trước công nguyên. Ấy thế mà sau khi thất vọng vì quân lính không chịu theo mình vượt hàng hà để chinh phục Ấn Độ, phải quay trở về thành Babylon. Con người giàu đức tính cao cả ấy. Từ trước vẫn coi khi những cuộc truy hoan lại sinh ra đam mê đủ sắc, say đắm trong những cuộc vui vật chất tầm thường đến mức làm cho sức khỏe phi thường của mình cứ giảm sút dần dần. Rồi cuối cùng mang bệnh và chỉ trong 10 ngày đã phải chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33. Ôi, một bậc vĩ nhân của lịch sử, chỉ 
vì thất vọng trong bước tiến của mình mà đã kết thúc cuộc đời một cách xa đoạn như thế. 38. Một lời dí dỏm tai hại trong một cuộc chiến đấu. Vua Philip của quốc gia Macedoan đương cho quân bao vây thành địch là Mê Tôn. Có một tay thiện xã giỏi bắn cung là ATXTE ra mắt nhà vua để xin ở dưới trướng. Anh ta khoe là bắn trăm phát trăm chúng. Dù một con chim đang bay mà anh ta bắn cũng phải rơi xuống. Vua Philip dí dỏm trả lời, được rồi, khi nào chậm đánh giặc chim sẻ, sẽ dùng là ngươi. Nghe câu đùa cợt ấy, ATXTE cam tức. Anh ta liền trốn vào thành và chờ dịp trả thù. Một hôm đứng ở trên thành, anh nhìn thấy vua Philip đi giám sát các công sự. Anh liền bắn một mũi tên có ghi dòng chữ thử cho con mắt bên phải của Philip. Mũi tên đã trúng đích, nhà vua sai bắn trả vào trong thành chiếc tên có ghi một câu. Nếu Philip hạ được thành thì ATXTE sẽ bị treo cổ. Đúng là tay thiện xạ đã bị xử giảo. Thế là Philip vì một câu dí dỏ mà bị mất một mắt. Còn ATXTE vì muốn trả thù mà mất mạng. Đó là một bài học cho những người hay nhạo báng và cho những kẻ nặng lòng hiềm thù 39. Nói ngọt dễ nghe Phocion là một vị tướng giỏi của Hy Lạp trong thế kỷ thứ ai vi trước công nguyên. Hồi đó, các hòn đảo của Hy Lạp không chịu đóng thuế cho thành quốc Aten. Chính quyền cử Phocion đi thu thuế ở các đảo và cho đem theo 20 chiến thuyền. Phocion nói, nếu bảo tôi đi chiến đấu thì phải cho tôi một lực lượng lớn hơn. Nhưng nếu để tôi đi đến với những bạn đồng minh thì tôi không cần đến những chiến thuyền ấy. Sau đó, Ông chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ rồi chẳng cần nghi vệ gì, ông thân mật đến thăm từng đảo. Với những lời giản dị, ngọt ngào, ông trình bày mục đích chuyến đi thăm. Các đảo vui vẻ đóng thuế và cho nhiều thuyền bè chở theo tiền bạc 40. Thế nào là hạnh phúc Sô Lông là một chiếc gia đồng thời là một nhà chính trị giỏi của thành quốc Ây Tần trong thế kỷ thứ vi trước công nguyên. Khi cầm quyền ông đã khiến đồng bào ông. Nhất là những người nghèo, được sống yên vui và ông đã đặt ra những đạo luật rất dân chủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông đã đi chu du nhiều nước như Ai Cập đảo Ship và nhiều miền ở Á Châu. Nghe tiếng ông, Gregorit, vua sứ Lydi ở bờ biển IJ mời ông đến thăm. Nhờ có mỏ vàng, Gregorit là ông vua giàu nhất thời bấy giờ. Thủ đô của nhà vua ở sát đô Huy Hoàng, lộng lẫy. Với những lâu đài rực rỡ đầy những tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi, cao quý. Khi tiếp sô lâu, Gregorit mặc một cẩm bào giác đầy ngọc lóng lánh rồi đưa vị khách đi thăm khắp nơi trong lâu đài. Chỗ nào cũng đầy những cục quý vật lạ lại cho dẫn sô lông vào thăm các kho tàng chứa tràn vàng bạc ngọc ngà. Lúc sô lông về ngồi nói chuyện, Gregorit hỏi ông theo ý ông từ xưa đến nay. Ông thấy người nào là người hạnh phúc nhất đời? Sô Lông trả lời, đó là Tân Luis, một công dân bình thường của Aten, anh ta thế nào mà ông cho là hạnh phúc nhất? Sống trong một thành phố thịnh vượng, ông ấy vẫn giữ nền nhất đạo đức và nhũ nhạn, đã hy sinh một cách vẻ vang khi chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Nghe thế, Gregorit cho Sô Lông là gan. Nhưng cũng cứ hỏi thêm xem ông ta có cho người hạnh phúc thứ hai là mình hay không? Sô Lông lại nói, tôi biết hai anh em là Bitong và Cleobit, họ yêu thương nhau rất. và có hiếu đối với mẹ. Một hôm bà mẹ muốn đi lễ đền thờ thần giao đâu, nhưng chờ bò đến chở xe cho mẹ không thấy, hai anh em liền thay bò kéo xe cho mẹ. Mọi người đều ca tụng hai người con hiếu thảo và khen bà mẹ thực là hạnh phúc vì đã có những người con như thế. Nghe xong, Gregorit nổi nóng, hỏi thế ông không cho chẫm là người hạnh phúc ư? Sô Lông chậm rãi trả lời, cuộc đời người ta thường thăng trầm nên tôi không dám tin vào những của cải vật chất ở đời này. Sau đó Sô Lông rút lui, được ít lâu, cái mà Gregorit cho là hạnh phúc đã tan tành con trai của nhà vua đi săn gặp nạn chết. Rồi siêu vít vua ba tư đem quân đến đánh xứ Ly đi, Gregorit bị bắt làm tù binh và bị kết án phải tiêu sống. Khi bước lên giàn hiu, hai tay bị trói ra sau, trước mặt siêu huyết, Gregorit đã kêu to ba lần ôi. Sô Lông, siêu huyết ngạc nhiên, hỏi Sô Lông là ai? Gregorit bèn kể lại những lời nói của Sô Lông. Siêu huyết khôn ngoan hơn vua Ly Di, hiểu ngay lời nói của Sô Lông và ra lệnh tha chết cho Gregorit 41. Có giỏi giang gì đâu trần như cơ đời nhà tống nổi tiếng là người bắn cung giỏi. Thường cũng lấy thế làm hãnh diện. Một hôm ông bán cung trong vườn, có một ông lão bán dầu đi qua, đặt gánh dầu đứng xem. 
ông lão thấy ông bắn 10 phát thì chúng đích được 89 gật đầu mỉm cười trần như tư hỏi ông lão ông thấy tôi bắn thế nào có giỏi không ông lão bình tĩnh trả lời cũng thường thôi trần như tư tự ấy hỏi thế ông cho tôi là bắn không giỏi à ông lão nói ông hãy xem đây rồi ông đặt một cái chai dưới đất để một đồng tiền lên miệng và múc dầu trong thùng rót vào chai qua lỗ đồng tiền Ông rót đầy chai mà không dây một chút dầu nào ra đồng tiền cả Ông thủng thỉnh nói tôi cũng chẳng giỏi giang gì đâu Chẳng qua là ven tay mà thôi Trần Nhiêu Tư cảm thấy ngượng nhịu Âu cũng là một bài học hay cho những kẻ tự phụ 42 Đua đòi trang tu trong sách trang tử có kể một câu chuyện về nàng Tây Thi Người phụ nữ đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc xưa Cái đẹp của Tây Thi đúng là cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành Nên câu tiễn muốn lấy lại nước đã dùng Tây Thi làm kế mỹ nhân Để làm cho vua nước ngô là phù sai phải say đám Xong Tây Thi có chứng đau bụng Mỗi khi cơn đau nổi lên thì nàng ôm bụng và nhăn mặt Nhưng chính lúc nàng nhăn mặt người ta lại cảm thấy nàng đẹp vô cùng và ca ngợi một người phụ nữ trong làng thấy thế cũng giả đau bụng và nhăn mặt Nhưng những người trông thấy đều tưởng là ma quỷ hiện hình rồi bỏ chạy cả Ngày nay không phải không có những kẻ đua đòi bắt trước mà chỉ mua người cho thiên hạ 43 Đáng tiếp tên phản bội một hôm Fabric Sweet lúc đó là một vị chấp chính của La Mã Đương Ở nơi đóng quân trong cuộc chiến đấu cứu quốc chống đội quân xâm lược của Pewit Thì có người đem đến trình một bức thư của người thầy thuốc riêng của Pewit trong thư tên thầy thuốc đề nghị là sẽ đầu độc tiêu huyết Nếu phía La Mã trọng thưởng và như thế sẽ không còn phải kháng chiến nữa Fabric Sweet liền viết thư cho tiêu huyết một bức thông điệp trong đó có những câu Chúng tôi gửi cho ngài bức thư này của người thầy thuốc của ngài Để ngài thấy rằng ngài đương chiến đấu với những người chính trực và ngay thẳng Và ngài đương tin những kẻ xấu xa và phản bội Chúng tôi cho ngài biết sự phản bội này không phải là mong ngài trả ơn Mà chính là để tránh lời dị nghị nói xấu chúng tôi là sẽ thắng ngài nhờ một sự phản bội Nhận bức thông điệp Tiêu quýt cho bắt tên thầy thuốc tra khảo và trị tội Để trả ơn người Lam Mã Tiêu quýt trả hết tù binh Không đòi bồi thường gì và yêu cầu ký họa ước Phía Lam Mã cũng trả lại một số tương đương tù binh Còn như nếu muốn ký họa ước thì Tiêu quýt phải rút hết quân về nước 44 Bà mẹ biết dạy con mạnh kha khi còn nhỏ sống ở một ngôi nhà gần nghĩa địa. Một hôm bà mẹ thấy con đào đất, lăn khóc như những người trong các đám tang. Bà nghĩ bụng chỗ ấy không phải là nơi cho con con ở nên đã dọn nhà đi. Nhưng lần này nhà lại ở gần chợ, mạnh kha thấy người buôn bán lừa đảo cãi cọ nhau. Cũng bắt chước cùng với những trẻ khác buôn bán lừa đảo cãi cọ. Bà mẹ lại thấy không nên cho con ở chỗ ấy nên đã dọn nhà đến ở gần một trường học Mạnh Kha thấy học trò cắp sách đi học Chào thầy lễ phép học tập ngoan ngoãn Mạnh Kha cũng bắt trước những học trò ấy Bà mẹ vui lòng cho rằng chỗ mới này mới thực hợp với việc giáo dục con mình Một buổi Mạnh Kha thấy nhà hàng xóm mổ lợn hỏi mẹ người ta mổ lợn làm gì hở mẹ Bà mẹ trả lời để cho con ăn đấy Nói thế, bà biết rằng đã lỡ lời và muốn để con không nghĩ rằng mình nói dối. Bà đã mua thịt lợn về cho con ăn, từ đó bà khuyên nhủ con phải học tập cho ngoan. Một hôm, bà đưa ngồi dệt vải thì thấy con bỏ học về nhà chơi, bà liền cầm dao cắt đứt tấm vải. Mạnh Kha thấy thế, hỏi mẹ sao mẹ lại cắt vải đi. Bà nói con đang đi học mà bỏ học thì có khác nào mẹ đưa dệt vải mà cắt vải đi. Mạnh Kha hối hận và hứa với mẹ từ sau sẽ chăm chỉ học tập. Quả nhiên, nhờ sức học rộng và tài cao, Mạnh Kha đã trở thành một bậc hiền triết. Đó là Mạnh Tử, người Ma Cát. Nhà nho sau này tôn là Bậc Á Thánh, 45. Tìm thầy dạy con vua Philip sứ Macedoan biết con mình là Alexan rất thông minh, nhưng không thể dạy được bằng uy lực phải dùng lý lẽ mới có thể thuyết phục. Nhà vua đã giao cho một số giáo quan dạy nhạc, dạy văn, nhưng không người nào có đủ tài đức để dẫn dắt người học trò dĩnh ngộ này. Năm 345 trước công nguyên, nhà vua biên thư cho nhà hiền chiếc thông thái nhất thời ấy là Aristotle để nhờ dạy dỗ thái tử. Một khu vực rộng được dành riêng cho thầy trò trong việc giảng dạy.
Charles rằng chẳng những đã học được của ông thầy vĩ đại khoa luân lý, khoa chính trị, khoa vật lý mà còn học được những khoa bí truyền cao siêu, trong đó có khoa chữa bệnh. Nhờ Aristotle hướng dẫn sai học tập tham đọc bộ Iliad và những đi kịch của Euripides, của Aeschylus, của Sophocles. Alexander rất tôn kính Aristotle thường nói yêu thầy như cha đẻ vì cha thì nuôi dưỡng. Còn nhờ có thầy mới biết cách sống ở đời cho phải đạo 46. Tự sát để khuyên con vương lăng là người đất bái vừa có tài thao lược vừa nổi tiếng là người con hiếu thảo đối với mẹ. Ngay từ lúc còn Hàn Vi, Lưu Bang tức bái công, người sau này là Hán Cao Tổ, vua đầu tiên của nhà Tây Hán, đã rất quý vương lăng và coi như một bậc đàn anh. Sau khi nhà Tần bị tiêu diệt, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh giành quyền thế. Vương lăng đem quân bản bộ đi theo Lưu Bang. Hạng Vũ liền bắt giam mẹ vương lăng và yêu cầu bà khuyên con bỏ Lưu Bang mà về với Hạng Vũ. Khi sứ giả đến nói với bà mẹ vương lăng ý ấy, bà nói, hãy về nói với con tôi là một lòng theo hán vương, đừng vì già này mà sinh nhị tâm. Rất lời. Bà cầm gương tự sát để vương lăng khỏi vì mẹ mà bỏ lưu bang. Cái chết của bà được lịch sử muôn đời ca ngợi 47. Chúng khẩu đồng từ tục ngữ ta có câu chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết. Nếu mọi người đều xác nhận một điều thì mạng dù khó tin cũng cứ phải tin. Việc này đã được chứng minh bằng một câu chuyện cũ của Trung Quốc ông Tăng Sâm, một học trò hết sức đạo đức của khổng tử. Một người con vô cùng hiếu thảo đối với mẹ được mọi người tin yêu và được mẹ luôn tin cậy. Một hôm bà mẹ đương ngồi dệt vải thì có người chạy đến hớt hơ hớt hải báo tin tăng xâm giết người rồi. Bà mẹ không tin cứ điểm nhiên tiếp tục làm việc. Một lúc sau lại có người đến báo con bà đã giết người. Bà cụ vẫn không tin vì vẫn cứ đinh ninh là con mình không đời nào lại mang tội ấy. Xong đến lần thứ ba lại có người đến nói tin dùng rợn kia bà mẹ mới hốt hoảng chạy trốn. Chẳng qua chỉ vì ở gần đấy có người trùng tên với Tăng Sâm đã phạm tội giết người. Thế mới biết sức mạnh của dư luận là ghê gớm. Đúng thì thực là hay, nhưng nếu sai thì nguy hiểm biết chừng nào. Người thức giả trước dư luận cần suy xét kỹ lưỡng để biết cách ứng xử cho đúng 48. Chớ nói dối trẻ vợ ông Tăng Sâm chuẩn bị đi chợ. Đứa con khóc đòi đi theo. Bà mẹ dỗ con, con ở nhà, mẹ đi chợ về, sẽ làm thịt lợn cho con ăn. Lúc bà đi chợ về, ông Tăng Sâm bắt con lợn trong chuồng làm thịt. Bà vợ hỏi ông giết lợn làm gì, mình bảo đi chợ về làm thịt lợn cho con ăn mà tôi nói đùa nó đấy mà, nói đùa thế nào. Chớ khinh trẻ con là không biết gì, cha mẹ làm gì con thường bắt trước. Này mình nói dối nó tức là dạy nó nói dối đấy Nói đoạn ông Tăng Sâm cứ làm thịt lợn cho con ăn như lời vợ ông đã hứa 49 Thế nào là hiếu một hôm Tăng Sâm vừa ruộng dưa cho cha chẳng may làm đứt dễ dưa Người bố nổi giận cầm gậy đánh vào lưng Sâm đau quá ngã xuống ruộng hồi lâu mới đứng dậy được Khi về nhà Sâm thưa với cha, khi nãy con có tội khiến cha phải đánh, làm đau tay cha thực là con lỗi đạo. Sau đó Sâm vừa gầy đàn vừa hát để tỏ rằng mình không còn đau đớn gì. Ông khổng tử nghe chuyện ấy, bảo học trò không cho tăng Sâm đến học nữa. Sâm ngạc nhiên nhờ bạn hỏi thấy vì cớ gì mà thầy giận. Ông khổng tử giải thích rằng xưa khi ông thuấn thờ cha là cố tẩu rất hiếu thảo. Thường ở 
bên cha để phục vụ khi cha say khiến khi cha giận dữ muốn giết thì lánh xa nếu cha đánh bằng roi thì cam chịu nhưng thấy cha cầm gậy đánh thì chạy trốn vì thế cố tàu không mang tiếng là người cha ác nay sâm chiều cơn giận của cha đến nỗi ngất đi nếu cha quá tay làm cho sâm chết thì có phải là đã khiến cho cha mang tội hay không như thế có phải là rất bất hiếu không tăng sâm nghe bạn kể biết lỗi của mình bèn đến tạm lỗi cùng thầy từ đó tăng sâm mới hiểu được thế nào là hiếu 